devriez-vous, oui ou non, accepter de la nourriture offerte par une créature du royaume de féerie Bah oui, après tout, imaginez. Vous êtes en promenade et vous êtes affamé parce que vous n'avez rien avalé de la journée. Et là, tout à coup, vous faites la rencontre d'une splendide créature qui vous présente une table élégamment dressée avec des mets de toutes les couleurs et des boissons rafraîchissantes et elle vous invite à dîner. Alors, devriez-vous accepter La fantaisie regorge de scènes mémorables représentant des humains trop avides, dévorant des plats appétissants mais interdits. Beaucoup ont été marqués notamment par la fameuse scène dans le film de Guillermo del Toro, le labyrinthe de Pan, dans lequel Ophélia se retrouve face à un festin de tartes, de gelée et de fruits aussi. Et malgré les avertissements des fées, elle succombera à la tentation en prenant du raisin, condamnant ainsi deux des trois êtres magiques qui l'accompagnaient. Mais je suis sûre que la plupart d'entre vous pensent avant tout à Shihiro et à cette scène traumatisante où les parents de scène sont transformés en cochons après avoir mangé sans autorisation les plats d'un restaurant. Mais on peut également citer la pauvre Perséphone dans les mythologies grecques qui en avalant les grains d'une grenade se retrouve à jamais liée au monde des morts. Face à la nourriture, le lecteur est complètement ancré dans l'histoire. Il imagine voir, goûter, sentir même le plat. Et si le consommer a des conséquences extraordinaires cela est donc le signe que nous sommes dans un monde où les règles sont très différentes. En ce sens, la nourriture devient comme un moyen de rendre sa légitimité à la fantaisie, en prouvant au lecteur que les règles de notre monde ne fonctionnent plus du tout. Mais concentrons-nous désormais sur le royaume de féerie. 
La nourriture là-bas représente une menace. Alan Lee et Brian Froud précisent ainsi que les aliments des elfes ont un pouvoir particulier sur les humains, car la nourriture et les boissons sont enchantées. Mais si vous êtes passionné de fantasy, vous devez sûrement déjà connaître la fameuse règle. N'acceptez jamais rien à boire ou à manger au royaume de féerie. Mais si cette règle semble si évidente, si connue, pourquoi alors tant de victimes dans ce cas eh bien tout d'abord parce que les créatures féeriques utilisent des charmes sur la nourriture, pour mieux attirer et surtout tromper leurs victimes humaines. Il est très difficile de refuser des mets aussi alléchants, et même si votre volonté est tenace, le charme vous la fera disparaître en un rien de temps. Mais alors pourquoi Eh bien à vrai dire, si je vous donnais la réponse à cette question, là, tout de suite, maintenant, cela serait un mensonge. Car les règles au royaume de féerie ne ressemblent en rien à ce que nous connaissons, ce qui fait qu'on pourrait émettre malgré tout quelques hypothèses. On pourrait dire qu'elles agissent par vengeance, par méchanceté, par amusement ou sans raison aucune. À vrai dire, tout dépend de vos actions et tout dépend de leur personnalité. Le maître mot est la méfiance, car nous ne parlons pas ici des créatures de l'univers merveilleux de Walt Disney. En France, on a souvent tendance à associer le merveilleux et la fantaisie. Alors certes, il y a des origines communes et les deux genres sont liés, mais vous verrez, que la fantaisie possède un aspect nettement plus sombre. Ce qui est souvent difficile à accepter, c'est que même pour les plus passionnés, la route sera tout aussi périlleuse. Car ces créatures arrivent à déceler la curiosité et les intentions humaines. Et plus vous aurez envie de les voir, moins elles se montreront à vous. Donc un seul conseil, la méfiance. Mais revenons-en à la nourriture. Supposons donc que vous vous retrouvez dans le royaume de féerie. Consommer de la nourriture du royaume de féerie vous lira aussitôt à cet univers. C'est un moyen pour leurs habitants de s'assurer que vous y demeurerez à jamais et que vous ne pourrez plus vous en réchapper. Car jamais plus vous n'aurez faim de nourriture humaine et pire encore, jamais plus vous ne pourrez la tolérer. Ainsi, même en parvenant à rentrer chez vous, vous serez condamné à mourir de faim et vous périrez. Quelquefois aussi, il arrive que certaines personnes ou créatures bien intentionnées avertissent les victimes de ce piège. Et ce fut notamment le cas d'une jeune fille travaillant comme servante pour une fée verte. Elle fut en effet avertie par des poissons dans un puits où elle puisait de l'eau de ne pas manger la nourriture du ménage. Plutôt sympa, non Comme vous pouvez l'imaginer, il est très difficile de retrouver des témoignages plausibles, étant donné que les témoins ayant réellement goûté à cette nourriture sont, eh bien, sont encore bloqués au royaume de féerie, soit morts. Mais il est arrivé aussi que certains humains aient été libérés ou épargnés. Certains confirment qu'au royaume de féerie, la nourriture est si délicieuse que la nourriture humaine, elle, vous semblera pour toujours épouvantable. En revanche, d'autres l'ont aussi décrite comme parfaitement infecte. Dans les deux cas, cela serait lié au charme lancé à la nourriture. En effet, un mauvais goût trahirait des champignons vénéneux et dangereux ou bien des fruits pourris, des fruits moisis qui sont dissimulés, provoquant ainsi la mort, la maladie ou le simple dégoût. Cette vidéo arrive à sa fin, le banquet se termine. Les règles entre nos deux univers ne sont pas les mêmes. Sur Terre, la règle est cette fois-ci de ne jamais refuser ou ignorer la nourriture généreusement offerte par un habitant de féerie. Ainsi, si au royaume de féerie la priorité est de ne rien avaler, sur Terre, la priorité est de ne rien refuser, sans quoi cela pourrait s'avérer mortel. J'espère que tout cela ne vous aura pas trop fait perdre l'appétit. En tout cas, restez sur vos gardes et moi je vous dis à très bientôt pour de belles surprises féeriques et la suite de la quête.